Dobar razgovor sa admiralom Robom Bauerom, predsjedavajućim Vojnom komitetu NATO. Mir i deeskalacija tenzija su ključni zadaci svih nas. Srbija je vojno neutralna, ali će nastaviti korektnu saradnju sa NATO. Ovo je krajem oktobra napisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu. Dosadašnja saradnja Srbije i NATO alijanse ogledala se upravo u zajedničkim sastancima, poštovanju i sprovođenju zajedničkih dokumenta i programa. Kada je reč o dosadašnjim stavovima Srbije u pogledu vojne neutralnosti i nezainteresovanosti za članstvo u alijansi, iz NATO ove kancelarije za vezu u Beogradu poručuju da poštuju odluke naše države. Opisao bih je kao veoma profesionalnu i efikasnu. Ovom prilikom želim i da pohvalim rad Ministarstva spojnih poslova Republike Srbije, naročito njihovog sektora za bezbednostnu politiku, kao i Ministarstva odbrane Republike Srbije i naravno Vojske Srbije. Svi koje sam upoznao tokom boravka u Srbiji su posvećeni svom zadatku. Zahvaljujući njima, možemo da imamo ovako pozitivan trend saradnje. Njihov trud i posvećenost su impresivni i mogu se videti kroz brojne aktivnosti koje izvršavamo zajedno. I to ne samo u saradnje NATO-a i Srbije, već i na bilateralnom nivou između Srbije i zemalja članica NATO-a. Mi radimo zajedno na obostranu korist. Naša saradnja pomaže da se osigura bezbednost na Balkanu i u širem međunarodnom kontekstu. Još jedna korisna stvar je to što moji partneri u Srbiji znaju da NATO poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. NATO poštuje odluku Srbije da razvija partnerstva s nama bez traženja članstva. Profesor Pravnog fakulteta u Nišu Predrag Cvetković podsjeća da naša država i NATO već 16 godina ozbiljno sarađuju, kao i da ta saradnja daje rezultate. U poslednjih nekoliko meseci vidljivo je da kroz dokumente koji se zovu račito non-paperi ili dokumenti ili informacije koje se ciljno pušta u javnost, govori se o tome da Srbija je od strane država zapada, ostalo nečano da se posmatra kao potencijalni lider u regionu. Dakle, očigledno Srbija svojim položajem, svojim veličinom, svojom istorijom jeste država koja ima centralni značaj na Zapadnom Balkanu. Neutralnost države Srbije je potpuno u skladu sa pristupanjem i sa delovanjem okviru program Partnerstva za mir. A kako će se odnosi i dalje razvijati zavisit će i od prioriteta Srbije i toga šta naša država vidi kao najbolje nacionalne interese. Država Srbija bi trebalo da na neki način odredi prioritete svoje spojne politike. Nije moguće maksimizirati ostvarenje svih nacionalnih cilja. Neka vrsta redosta da mora da postoji. Za takvu vrstu prioritizacije potrebna je politička volja, dakle ta politička volja koja je jasna, istovremeno i neopoziva, da se tako nešto učini. Naravno, rasprava o neutralnosti uvek je praćena bez izuzetka raspravom odnosu Republike Srbije i NATO pakta. Članstvo u NATO paktu se u Srbiji sagledava kroz dva pola. Prvi pol je da je bilo kako sradnje sa NATO savjezom nepoželjna zbog događanja i bombardovanja iz 1999. godine i drugi je jednako tako vrlo diskutabilan da članstvo u NATO paktu rešava sve naše probleme. Ono što bi bio izlaz iz takve situacije jeste da se pitanje odnosa sa NATO savjezom načina kako bi Republika Srbija mogla da strukturira i definiše te odnose, trebalo da bude predmet diskusije u javnom prostoru. 
Dakle, to pitanje bi moralo da bude legitimizovano kao objekat o kome se raspravlja u javnom diskursu, kako se to kaže. Cvetković smatra da bi argumentovana rasprava vođena od strane državnih, ali i drugih institucija koje imaju svoje stavove, odnosno šta da kažu po tom pitanju, otvorila prostor da se razmišlja o spoljnopolitičkim i bezbednostnim odlukama koje bi poboljšale, unapredile ili učvrstile položaj Republike Srbije u geopolitičkom okruženju. On podsjeća i da učešće u programu Partnerstvo za mir ne narušava našu neutralnost.